ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த இயர் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் கொஸ்டின் இல்லை த ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஹெச்சிஎஃப் அண்ட் எல்சிஎம் ஆஃப் அ ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் அண்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர் இஸ் வாட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ராடக்ட்னா மல்டிபிளிகேஷன் மல்டிபிள் பண்ணணும் யாரையும் யாரையும் ஹெச்சிஎஃபையும் எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃப் இன்ட்டு எல்சிஎம்மோட ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க எந்த ரெண்டு நம்பருக்கும்னா ஈவன் ப்ரைம் நம்பருக்கும் ஸ்மாலஸ்ட் காம்போசிட் நம்பருக்கும் இப்போ வந்து நார்மலாக இப்போ வந்து இதுதான் உங்களோட நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இதில் ப்ரைம் நம்பர் ஒன்று வந்து ப்ரைமும் கிடையாது காம்போசிட்டும் கிடையாது இதில் டூ வந்து ப்ரைம் த்ரீயும் ப்ரைம் நம்பர் தான் வேறு எந்த டேபிள்ஸ்லேயும் வராது ஃபோர் வந்து காம்போசிட் நம்பர் இதில் இருக்கிறதுல ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் யாருனா டூ தான் ஏன்னா டூவை தவிர வேறு எந்த நம்பரும் ப்ரைம் நம்பரில் வராது ஏன்னா எல்லாமே டூ டேபிளில் டிவைட் ஆகிடும் அப்போ வந்து ஈவன் ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்றது வந்து டூ ஈவன் ப்ரைம் வந்து டூன்னு எழுதிக்கோங்க ஸ்மாலஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் ஸ்மாலஸ்ட் காம்போசிட் நம்பர் வந்து ஃபோர் இப்போ இந்த டூக்கும் ஃபோருக்கும் எல்சிஎம்மும் ஹெச்சிஎஃப்பும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை மல்டிபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ டூன்றதை வந்து டூ ஒன் ஜார்னு எழுதிக்கலாம் ஃபோருன்றதை வந்து டூ டூ ஜார்னு எழுதிடலாம் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கலாம் ஹெச்சிஎஃப்ன்றது காமன் ஃபேக்டர் மட்டும் இதில் ரெண்டுலேயுமே டூ டூ காமனாக இருக்குது அப்போ ஹெச்சிஎஃப் வந்து டூ மட்டும்தான் எல்சிஎம் அப்படின்றது காமனாக இருக்கிற நம்பரையும் எடுத்து எழுதணும் பேர் இல்லாத நம்பரையும் எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஒன்ல மல்டிபிள் பண்ணால் அதே தான் வரும் அப்போ ஃபோர் அப்போ ஹெச்சிஎஃப் வந்து டூ எல்சிஎம் வந்து ஃபோர் அதுதான் இங்கே உங்களை மல்டிபிள் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹெச்எம் வேல்யூ வந்து ஹெச்சிஎஃப் டூ எல்சிஎம் வந்து ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டுன்றது உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட டி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் ஆஃப் த ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல் இஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க பாலினாமியலோட ஒரு ஜீரோ வந்து மைனஸ் த்ரீ இந்த மாதிரி ஒரு ஜீரோன்னு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை எக்ஸோட பிளேஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதோட ரிமைண்டர் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்றது தான் அதோட பேசிக் இப்போ கொடுத்துருக்க பாலினாமியல் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருக்குது பி ஆஃப் எக்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம வந்து எழுத தேவையில்லை நான் ஒன் மார்க்குக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனும் அதோட ஆன்சரும் எடுத்து எழுதினாலே போதும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன் ஆஃப் த ஜீரோ இஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எக்ஸோட பிளேஸில் மைனஸ் த்ரீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் ஜீரோ ஆகிடும்ன்றது தான் அர்த்தம் ஏன்னா ஃபேக்டரை கொண்டு போய் அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆகும் கே மைனஸ் ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் கே இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க ஸோ இது வந்து கே இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் நைன் ஆகிடும் ப்ளஸ் கே இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் கே த்ரீ இல்லைனா த்ரீ கேன்னு கூட எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நைன் உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் நைன் கே மைனஸ் நைன் மைனஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு கே டேர்ம்ஸ் இருக்குது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது நைன் கேவும் த்ரீ கேவும் மைனஸ் பண்ணிட்டால் சிக்ஸ் கே மைனஸ் நைனும் ப்ளஸ் ஒன்னும் சப்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா மைனஸ் எயிட் வரும் பிக் நம்பர் சைனோட மைனஸ் எயிட் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா ப்ளஸ் எயிட் ஆகிடும் சிக்ஸ் கேஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்போ கேஸ் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ள இருக்க சிக்ஸ் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ கேஸ் ஈக்குவல் டு டூ டேபிளில் ஃபோர் ஜார் த்ரீ ஜார் அப்போ கேஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ அப்படின்றது உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட பி ஆப்ஷனில் இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இஃப் த பெரிமீட்டர் அண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர் நியூமெரிக்கல் ஈக்குவல் தென் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து உங்களோட புக் கொஸ்டின் தான் பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் சர்க்கிளோட பெரிமீட்டரும் ஏரியாவும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அதோட ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும்னு கேட்குறாங்க சர்க்கிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏரியாவோட ஃபார்முலா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா பெரிமீட்டரோட வேல்யூ வந்து டூ பை ஆர் இது ரெண்டும் ஈக்குவல்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆர் நியூமெரிக்கல் ஈக்குவல் அப்போ ஏரியாஸ் ஈக்குவல் டு பெரிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு யோசிக்கணும் ஏரியாவுக்கு பதிலாக கொஸ்டினில் பை ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு பெரிமீட்டரோட ஃபார்முலா டூ பை ஆர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ கொஸ்டினில் என்ன கேட்குறாங்க ரேடியஸ் தான் கேட்குறாங்க இந்த பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏன்னா எல்லாமே மல்டிபிளிகேஷனில்
x to one the zero minus x the whole square, y to one the y minus zero the whole square. So zero lend the minus panalo a day number the answer lower room. So minus x square plus y square. Minus number square panala the plus sada agumadanala x square plus y square the umloda correct an option of the umloda. Third option lend the parka kandipa root to the room, root illa the option and yedako kuda. Next to parna the fifth term of an AP kater kanga. So question one the root 8, root 18, root 32 and so on. This is the fifth term end and end of the question. This is the pair of pure sorts. All of them are root. This is the path of AP. This is the one difference. So, let's simplify it. How do you simplify it? Root 8 is 2 4s are 2 2s are 2 2s are 2 2s are 2 2 2s are 2 2 2s are 2 2 2s are 2 2 2 2 2 2 table 9s are 3 table 3s are 2 into 3 into 3 actually 32 of the end of the 32 2 table 16 times 2 table 8 times 2 table 4 times 2 table 2 times so 5 times 2 work so every model split panering split panity in the end of 2 or 2 well under up with the 2 root 2 the end of 3 or 3 well under up with 3 root 2 at the end of 2 or 2 in the end of 2 or 2 in the end of 2 or 2 well over up a 2 2s are 4 root 2 this is the question. First term, second term, third term. Fourth term, fifth term. The logic is used to be 2 root 2, 3 root 2, 4 root 2, 5 root 2, 6 root 2. Then the six root 2 is the correct option. If you ask this two marks, then I will apply this formula. If you ask this directly, then you will apply one mark. Now, this is the fifth term. Now, the eighth term is the first term. This 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 is the first term. Difference वंद a2 minus a1. Second term ले first term minus पन्नो ले, अप 3 root 2 minus 2 root 2. So root 2 वा common आएड़ते ले, अप 3 minus 2 root 2 न common आमंद रहा. Actually root 2 दा, 3 root 2 ले, 2 root 2 minus पन्ना root 2 न कड़िक्यों. अम्म question ले ने केटरकांग, find the fifth term ने केटरकांग, a5 is equal to a plus 4d ने ले दिकला, ने a1 नोड़ formula, a plus n minus 1 into d दा, ने प्लस फोर टाइम्स डी के बदला टू रूट टू रखे टू रूट टू फोर रूट टू ऐड पना रूट टू कॉमन ऐड तेरा सिक्स रूट टू दां करेगा अब कंडी पे नेहरू लगा रहे हैं डी नंबर वंदे सिक्स रूट टू दां उन लोग सी ऑप्शन लग के पारणे नेक्स्ट पारणे दे इक्वेशन रेंड पैरा फ्लीमेर इक्वेशन कोटेरे so, if you have a basic model, you can answer any question in the first place. There are two types of paraflinear equations. One is consistent or inconsistent. Inconsistent is consistent. Consistent is solution and inconsistent is solution. If there are two types of solution, one is one solution or one is one solution. One solution is one solution. One solution is one solution. Nariya solution na vandhu many solution na solu vangu. Inconsistent abdi inradhu vandhu it leads to no solution. Itho thaa unggul oda basic. Itho thaa unique solution oda condition enna abdi na. Ippu kudutharukki equation ibdi irukku. A1x plus B1y plus C1 is equal to 0. Adhe madhri A2x plus B2y plus C2 is equal to 0 na irukka. In the x oda coefficients A1 by A2y yon B1 by B2y nama kandu pudu chonna. Rendo not equal abdi in vandhu thuna. That is your unique solution, not one solution. If you have any solution, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, if you have any solution, that is your unique solution. If a1 by a2 and b1 by b2 are equal, c1 by c2 is equal to the same thing, that is what we say. No solution. If you have any solution, then the first one is equal, the last one is not equal, the C option is the correct option. The correct option. नेक्स्ट पर अंगद वॉल्यूम ऑफ़ द हेमिस्फीयर विद द रेडियस आर केटर कांगा वॉल्यूम ऑफ़ द केमिस हेमिस्फीयर का बेसिक फॉर्मूला दां नम लोड़ अ स्पीयर और अ वॉल्यूम है ना अपड़ी ना फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इधर इंगे ना केटर कांगा हेमिस्फीयर ना पांच इस स्पीयर ना रहतो हेमिस्फीयर इधर ला पाँच ही ना बाई टू माँ पे इन्द फोर बाई थ्री इन्द वंदे टू बाई थ्री पाई आर क्यूब आई डों आधों उंगलोड़ा सी ऑप्शन लर्क पर गा दा उंगलोड़ा करेक्ट आंसर नेक्स्ट पर अंगे डूरिंग द कन्वर्शन ऑफ़ अ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ़ द न्यू शेप विल डबल आ इंक्रीज़ आ डिक्रीज़ आ रिमेन द सेम आ बीन केटर कांगर रिमेन द सेम दा इन अ वॉल्यूम और वैल्यू मारा द अ दे वॉल्यूम दा रुको 
ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கிளே எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் அதே வச்சு ஒரு சிலிண்டர் பண்ணுறோம் அதோட வெயிட் அப்படியே தான் இருக்கும் அது உள்ளே இருக்கிற வால்யூம் வந்து மாறாது ஸோ இது உங்களுக்கு சிலபஸில் இந்த கொஸ்டின் இப்போதைக்கு இல்லை ஆனால் ரிமைன் த சேம்ன்றது தான் கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ரிலேஷன் அமாங் த த்ரீ மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அ சென்ட்ரல் டெண்டன்சிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கூட கேட்கலாம் எம்பரிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் இதை வந்து ஈஸி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் பாருங்களேன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீலேருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணால் ஒன்று கிடைக்கும் இல்லை இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ தான் நமக்கு வந்து பேசிக் இதில் நம்மக்கிட்ட மீ மூணு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது மீன் மீடியன் மூடு இதில் இருக்கிறதுல லாங்கஸ்ட்டு ஸ்பெல்லிங் யார் உடுதுன்னு பாருங்கள் மீடியம் தான் லாங்கஸ்ட்டு ஸ்பெல்லிங்கில் அதனால் பிக்காக இருக்கிற ஸ்பெல்லிங்க்கு பிக் நம்பர் கொடுக்கணும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் த்ரீக்கு வந்து மீடியன் நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணக்கூடியது எந்த கொஸ்டின் மோடு தான் ரொம்ப ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஏன்னா டேபிளே ட்ரா பண்ண தேவையில்லை பெரிய ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து நம்ம வந்து டேரெக்டாக சம்ம போட்டுருவோம்ல அப்போ ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ணக்கூடியது வந்து மோடு தான் அதனால் ஒன் மோடுன்னு போட்டுருங்க மிச்சம் மீன் மட்டும் தான் எழுதலை டூ மீன் அப்படின்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இதுதான் பேசிக் ரிலேஷன்ஷிப் இது உங்களோட ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே இருக்குது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அது வேல்யூ ஆஃப் டூ டைம்ஸ் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி கேட்டிருக்காங்க டேபிள் வேல்யூ டேன் தேர்ட்டியோட வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் தான் பண்ணணும் டூ டைம்ஸ் டேன் தேர்ட்டி கேட்டிருக்காங்களா டூ டைம்ஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி அப்போ ஒன் பை ரூட் த்ரீ போட்டு மேலே ஸ்கொயர் போடுங்க ஸோ மேலே மல்டிபிள் பண்ணால் டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ பை ரூட் த்ரீ எப்போவுமே இது நியூமரேட்டர் கூட மட்டும் தான் மல்டிபிள் ஆகும் சில பேர் டினாமினேட்டரில் பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணவே முடியாது ஜஸ்ட் அ மல்டிபிளிகேஷன் நியூமரேட்டர் நியூமரேட்டர் மல்டிபிள் ஆகும் டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் தான் மல்டிபிள் ஆகும் கீழே ஒன் மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்னு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் த்ரீ இது கீழே ஒன் போட்டு எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் மேலே வந்து டூ பை ரூட் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் டினாமினேட்டரில் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஒன் ஒன்ஸ் ஆர் ஒன் பை ஒன் த்ரீ இஸ் ஆர் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே மேலே வந்து டூ பை ரூட் த்ரீ இருக்குது இங்கே கீழே டினாமினேட்டரில் டூ பை த்ரீ இருக்குது டினாமினேட்டரில் இருக்க டூ பை த்ரீயை மேலே எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ த்ரீ பை ரூட் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு ஆனால் த்ரீ பை ரூட் த்ரீ வந்து நம்ம டேபிள் வேல்யூவில் இல்லை அதனால் இந்த த்ரீயை வந்து ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதிடுங்க ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ தானே அதனால் த்ரீ எப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லைன்னா ரேஷ்னலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ டினாமினேட்டரில் ரூட் த்ரீ இருக்குது இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட ஃபைனல் ஆன்சர் வந்து ரூட் த்ரீ தான் ரூட் த்ரீன்றது இதில் யாரோட வேல்யூன்றதை கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினில் காஸ் சிக்ஸ்டியா சைன் சிக்ஸ்டியா டேன் சிக்ஸ்டியா சைன் தேர்ட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளோட டேபிள் மட்டும் தான் நம்மளோட ஆன்சரில் இப்போ ரூட் த்ரீ அப்படின்றது வந்து டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரியோட வேல்யூ தான் ரூட் த்ரீ வரும் அதனால் அதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ டேபிள் வேலை தெரிஞ்சால் இந்த பேட்டர்னில் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் டேபிள் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்றத ஷார்ட்கட் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா சாப்டரோட கே ஸ்டடி கொஸ்டின் எம்சிக்யூ மோஸ்ட்லி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் மொத்த கான்செப்டு ஆடி ஷர்மாலேருந்து கேட்டிருக்க கொஸ்டின் எல்லாமே சேனல் அவைலபிளாக இருக்குது ஜஸ்ட்டு போய் பாருங்கள் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ